సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది శాస్త్రవేత్తలు ప్రతి రోజు ఏదో ఒక కొత్త విషయాన్ని కనిపెడుతూనే ఉన్నారు శాస్త్రవేత్తలు ఎప్పటి నుండో మనుషుల్ని వేరే గ్రహానికి పంపాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు ఆ గ్రహాల జాబితాలో ముఖ్యంగా ఉండేది మార్స్ ఎందుకంటే భూమికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహం మార్స్ గ్రహం పైకి ఇప్పటికి ఎన్నో దేశాలు రాకెట్లను పంపినా మనుషులు మాత్రం ఇప్పటి వరకు కాలు మోపలేదు కానీ శాస్త్రవేత్తలు జరుపుతున్న పరిశోధనల ఆధారంగా మనం త్వరలోనే మార్స్ గ్రహం పైకి వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి రెండు వేల ముప్పై సంవత్సరంలో మనుషులు మార్స్ గ్రహం పైకి వెళ్లనున్నారు మార్స్ గ్రహం గురించి మనుషులు ఎప్పటి నుండో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పదహారవ శతాబ్దంలోనే మార్స్ గ్రహం గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించారు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో థామస్ అల్వా ఎడిసన్ దీని గురించి తెలుసుకోవాలని పరిశోధనలు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో వార్నర్ వాన్ బ్రూన్ అనే వ్యక్తి మనుషులు మార్స్ గ్రహానికి ఎలా చేరాలో అనే విషయంపై ది మార్స్ ప్రాజెక్ట్ అనే ఓ బుక్ ని రాశాడు అతడి అంచనా ప్రకారం మనుషులు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదవ సంవత్సరంలో మార్స్ గ్రహానికి వెళతారని చెప్పాడు కానీ నిజానికి మనుషులు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో చంద్రుడిపై కాలు మోపారు ఆ రోజు నుండి ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలోని ఎన్నో దేశాలు మార్స్ పైకి వెళ్లడానికి ప్రయత్నించారు కానీ మార్స్ గ్రహం పైకి అడ్వాన్స్డ్ రోబోట్స్ మాత్రమే పంపించగలిగారు అసలు మార్స్ గ్రహం పైకి మనుషులు వెళ్లడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఎందుకు అంత ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో సోవియట్ యూనియన్ తయారు చేసిన రోబోట్ ను మనుషులు మార్స్ గ్రహం పైకి మొదటిసారిగా పంపారు దీనికి మార్స్ టూ మార్స్ త్రీ అనే పేర్లను పెట్టారు కానీ ఈ రోబోట్స్ మార్స్ గ్రహాన్ని తాకగానే పేలిపోయాయి అందుకే మనం మార్స్ గురించి ఏం తెలుసుకోలేకపోయాం కానీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో నాసా పంపిన వైకింగ్ వన్ అనే మరొక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ మార్స్ పైన క్షేమంగా ల్యాండ్ అయ్యి మార్స్ ఫోటోలను మనుషులకు పంపింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో సోజనర్ అనే రోవర్ ను పంపారు అది క్షేమంగా ల్యాండ్ అయ్యి మార్స్ గ్రహం పైన తిరిగింది ఆ తరువాత నాసా స్పిరిట్ ఆపర్చునిటీ అనే మరో రెండు రోవర్లను కూడా పంపింది నాసా నుండి పంపిన మరో రోవర్ క్యూరియాసిటీ మార్స్ పైన ఉన్న స్పిరిట్ రోవర్ ఆరు సంవత్సరాల పాటు మార్స్ పైనే ఉంది ఆపర్చునిటీ అనే రోవర్ ఏకంగా పదమూడు సంవత్సరాలు మార్స్ పైన ఉంది కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నప్పటికీ ఇవి కేవలం నలభై ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే వెళ్లగలిగాయి ఓ రోవర్ ఆరు నెలల పాటు చేయగలిగే పనిని మనుషులు రెండు గంటల్లో చేయగలరు వీటిని మార్స్ పైకి పంపడం ద్వారా మార్స్ లోని వాతావరణ గతులు అలాగే మనుషులకు అవసరమైన ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ నైట్రోజన్ వంటి గ్యాసులు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాలతో పాటు ఇంకెన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి భూమి నుండి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మార్స్ పైకి పంపడానికి నాలుగు నుండి ఇరవై నాలుగు నిమిషాల సమయం పడుతుంది అదే విధంగా మార్స్ నుండి ఏదైనా విషయాన్ని భూమి పైకి పంపాలంటే అదే సమయం పడుతుంది అసలు శాస్త్రవేత్తలు మార్స్ పైకి మాత్రమే వెళ్లడానికి ఎందుకొంత ఎక్కువ మక్కువ చూపిస్తున్నారో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం భూమికి దగ్గరగా ఉన్న గ్రహాల్లో వీనస్ మార్స్ ముందుంటాయి మనం ముందు వీనస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం నిజానికి మార్స్ తో పోలిస్తే వీనస్ భూమికి అతి దగ్గరగా ఉంటుంది వీనస్ భూమికి అతి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు గ్రహాల మధ్య దూరం ట్వంటీ సిక్స్ మిలియన్ మైల్స్ ఉంటే భూమికి చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఈ గ్రహాల మధ్య దూరం వన్ మిలియన్ మైల్స్ ఉంటుంది వీనస్ భూమిలో ఎనభై శాతం ఉంటే వీనస్ పై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ తొంభై శాతం ఉంటుంది అదే మనం మార్స్ గురించి తెలుసుకుంటే భూమి కన్నా పది రెట్లు చిన్నది పైగా మార్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ భూమితో పోలిస్తే కేవలం ముప్పై ఎనిమిది శాతం మాత్రమే ఉంటుంది కానీ వీనస్ పై టెంపరేచర్ నాలుగు వందల అరవై రెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంటుంది ఇది భూమితో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ వీనస్ పైకి శాస్త్రవేత్తలు పంపిన రోవర్లు రెండు గంటలకు మించి ఉండేవి కాదట అక్కడ ఉన్న వేడి ఆ గ్రహం సరిగా లేకపోవడంతో ఎక్కువసేపు ఉండేవి కాదట పైగా మనుషులకు అనుగుణంగా ఉండే గ్రహాల్లో మార్స్ గ్రహం ఉంటుంది ముఖ్యంగా వేరే గ్రహాల్లో ఉండడానికి టెంపరేచర్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది లేదా తక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని దూరంగా ఉంటాయి మరికొన్ని మనుషులకు అనుగుణంగా ఉండవు అందుకే మనుషులు మరొక గ్రహం గురించి చర్చించినప్పుడల్లా చివరికి మార్స్ గ్రహం పైకే మొగ్గు చూపుతారు కానీ మార్స్ పై భూమి కంటే తక్కువ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉండడం వలన అక్కడ మనుషులు ఉన్నప్పుడు మనుషుల బోన్స్ పాడవుతాయి అందుకే మార్స్ ను కూడా భూమిలాగా మనుషులకు అనుగుణంగా చేయాలనుకున్నారు 
కానీ అలా చేయడం చాలా కష్టం మార్స్ గ్రహాన్ని ఆక్సిజన్ తో నింపడానికి ఒక లక్ష సంవత్సరాల సమయం పడుతుందని నాసా శాస్త్రవేత్త క్రిస్టోఫర్ మొక్కే అన్నారు కానీ శాస్త్రవేత్తల్లో జరుపుతున్న పరిశోధనలో భాగంగా అతి త్వరలోనే మనుషులు మార్స్ గ్రహంపై కాలు మోపుతారట చూసారు కదండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి అండ్ అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అసలు మర్చిపోవద్ద